Our guest of honor is a graduate of Bachelor and Master of Arts in History in the University of the Philippines, Deleman, and a candidate for a Doctor of Philosophy in Anthropology in the same university. He teaches at De La Salle University in Manila and in the University of the Philippines, Deleman. He is the author of the book, Bonifacio, Ang Unang Pangulo. He was the original bottom liner and the bottom line with Boy Abunda. He is also the historical consultant of history with Lord. He is the creator of Showtime television segment, which is now the Abundant Sunday column. He also writes a Saturday column for the Manila Times. Currently, he is one of the most active historians on the Philippine television. Ladies and gentlemen, the 2019 TOSP Region 3 Guest of Honor, Professor Michael Charleston Shao Chua. Oh, 
ikaw lang yung pinakaya sa akin na si Brian Boy Cortez. Kasama ko ito sa Project Sai Sai. Yung Project Sai Sai, ginawa rin ng mga alumni na POSP. Iyan eh, all of you here. Nakikita ko lahat sila. Kasama lang sa Project Sai Sai na yan. Alam niyo kung anong ginagawa ng Project Sai Sai? Nagbibigay ng mga mga uh, mga posters sa mga less fortunate classrooms. Kumukuha ng donations para magbigay ng mga posters. Kasi ang mga nakalagay ay mga quotations na bakong sino-sino. Pati si Aron ay kinuko. Sino ba yung si Aron? Kilala niyo ba si Aron? Aron na kala si Aron! Ay unknown. At bakong sino-sino mga banyaga. Pero hindi natin kinuko. Ang ating mga bayan. Yung spirito ng Project Saisai, Alam mong galing yun sa TOSP. Oh, kaya ako yung part nun. Ako isa sa mga, kung baga parang ako isa sa mga advisors. Oh. So, even if I'm not as outstanding as you guys, in many ways, I feel so connected with TOSP. And that's why I accepted this invitation. This room now is exuding with excellence. At sana mahawaan tayo yan. Di ba? Kahit naman tayo ng mga ato, di ba? Pero hindi lang yan. Siyempre, hindi ko pinakalimutan na excellent kayo dahil sa inyong mga buho, dahil sa inyong baka lang. Pero hindi ko makalimutan na excellent tayo dahil sa ating mga magulang. Pag pangyayon. Okay, so, I welcome you to my hometown, Tarlac City. Ito ang dito ako si Mila. I live in Ferling, so I'm going to try to think about it. Fun. Fun. And I welcome you. Kasi taga-Central Luzon din ako. Kasama ko kayo sa region na ito. I'm a historian. So I'm going to relate my message to my discipline. Especially in K-12. Kayo, noon, noong nag-K-12 na kayo lahat, di ba? Di ba? Ayan, yung mga paper, pero you all come from different disciplines. So I'm going to relate my message to you based on my discipline. I would like to take this opportunity to remind everyone na yung disiplina natin yung pagbabalita na ako sa nakakaan. Sometimes, naiinis ako kasi hindi mo naman nilalaan ng bebe at ang chef. Pero may mga ilang tao na nag-iisip science na ang mahalaga. May ibang tao na nag-iisip na math lang ang mahalaga, English lang ang mahalaga. Ang Filipino ay sinabi ng Kote Suprema, huwag na ituloy ang pagiging na uh, tawag dito yung uh, mandatory ng kurso nito. Binabawasan din ang mga uh, kurso sa kasaysayan sa elementary. And this, I'd like to remind people, that we say now that we are forgetting history. Di ba? Nakikita natin, kinakalimutan ang kasaysayan. Nakakalimutan ang kasaysayan, binabawasan natin ang wakas sa ating politics. But I'm not here to attack the educational institutions. I know that the educational system, the Department of Education of the CET is open now to review of the gay plus 12. And we welcome that. Ano pa nangyari? Ano lang ang mga ano, produkto na inilabas ng mga baka nito? At kayo mga produkto ba ng dating curriculum? Kaya yung curriculum din namin, no? So, I uh, proud din kami sa inyo. Don't worry about that. But, what I would like to say is, here is this. History is so important to be left to historians like me. Everyone needs medicine, knowledge of at least a few knowledge of medicine. But not everyone can be a doctor. We are historians. Pero hindi naman kailangan mag historian kayo para malaman mo yung napakahalaga ng ating ginagawa. Why? Because when you know the past, you learn lessons. You also know kung ano mga kasaysayan na nangyari na nagpabagsak sa ating mga lipunan. Kaya maalala nyo din kapag sila ay tumatakbo lang ulit sa eleksyon. We always complain that we elect, sorry for the word, shitty leaders. That's because we forget history. Or at least, 
if something happened in the past, marami nangyari, nakakalimutan na yun, yung lesson. We learn lessons from history. Kaya nga, pinopromote ko ang aking disiplina mo. Each one of us in the room, kahit hindi tayo maging eksperto, sana meron tayong curiosity na maintindihan ang nakamaan. Dahil may mga leksyon ito na pwede natin dalhin, dahil pag hindi mo tayo natututo sa mga leksyon na nakamaan, ano ang tawag sa atin? At patuloy na ginagawa ng ating mga pagkakamay. Ano ang tawag sa tao nyo? Hindi ko na mababa ng tayo. <laughs> Mas eksensual ko tayo. So that's the first point. The first point is we learn lessons from history. Number two, it gives us a sense na hindi tayo ang nauna at hindi bago ang mga problema natin. Sometimes, may mga pati. Patang ang hirap na isolve. Hindi natatapos ang mga problema. Sa ating lipunan, But let us take refuge from history na may mga mas malalakit habang tayo hinarap doon. Pero napag-ibabawa natin na. And let's take lessons closer to home. When the Japanese came here and occupied the country, laki-laki ng pwersa ng Japones. Iniwan na tayo ng mga Amerikano na dapat tayo nagtatanggol sa atin. Ano? Sino ang nagligtas sa bayan? Ang mga gerilyero na hinamit ang kanilang diskarpe at isip at talino doon sa kabundungan, mga gerilyero na Central Luzon. Ang daming gerilya dito na lumaban noong World War II. Napakibabawan din natin ang digmaan. Ano pang mas lalalang mo? And I hope, sa panahon ngayon ng mga millennial, lagi mo nakakamilig pa rin at pa rin ito, napapakamatay. Dahil sa dami ng problema ang iniisip, depression. These problems are real. We never, we never, uh, what do you call this? Huwag natin sasabihin na, ay yan, problema millennial yan. Huwag natin sasawal ang bahala yan. Depression is real. But I hope that we should remember na kaya natin ang hawa. Personal na, pambayad ng panglipon. Hindi tayo lamang ang nagpapasak ng mundo. Hindi ka nag-iisa. Ang daan na mabuti. Inatlo, inspirasyon na itudulog ng kasaysayan. Inspirasyon na hindilala mo ang sarili. Sino tayo? Ano tayo? Ano kaya natin ngayon? Nagkataon naman na sa hapong ito ay nasa lugar tayo na ito. Napakilala ng mga kwento na sa panahon ng mga sa ating mga kababayan ang nakati. May isang Ninoy Aquino ang nagpake ng kanyang sarili upang kausapin ng diktador na ibalik ang demokrasya. Ito ang taong ito ay tunay na inspirasyon sa akin. Ano ba man ang sabihin ninyo ukol sa kanya? Bakit? Isang totoong traditional politician. Sinabi na rin niya, na siya ay hindi sabo. Napakagaling na politiko, pero napakagaling din mga bola. Lahat ng mga masama pwede mo ikabit sa isang tradisyonal na politiko ay nasa tao nito. Pero siya ay magaling, brilliant, outstanding. Ang mga facts kaya yung i-memorize, kakagratin na niya sa Senado. Sa kanyang pagsasalita, napakagaling na tao. He was outstanding. But he was not a hero before 1972. But when he was in prison, and the story that you will see in this museum, when he had nothing, nothing, he had everything, there were big luck, wala. At doon niya na-realize the transformation, like Nelson Mandela, itong mga tao nito, mga rebelde, mga masasamang tao, na may ginagawa para sa bayan pero maaaring ang kanilang alamin ay pansarili. Ikinulo! Nagkaroon ang pagbabago ng puso. Natagpuan ang Panginoong Diyos at sinabi, hindi na mahalaga kung ano ang politika o ano ang aking ambisyon na matatapos. 
kundi ato pwede mong ibigay para sa kanya. Leksyon yung buhay ni Ginoy, na pagamat outstanding ka, hindi ka agad nagiging relevant. Bakit ka pa tayo? Sabi na ka ba ang senador? Pero noon lamang, ibinigay niya ang kanyang sinsalidad. 40 days fasting. 40 days. Hindi gimmick yun. Noong nakulong siya ng panahon ng batas nila. At with all risks, ay umuwi pa rin para mausapin si Marcos para magkaroon na ng peaceful transition to democracy. Hindi ko nililinis ang pangalan ni Nino. Sinabi ko sa inyo, kung anong sinasabi rin ng mga kritiko sa kanya. At you cannot really, really underestimate the power of a changed heart. You may be outstanding, but changed heart. And yung sinasabi ni Simone, ay hindi ni Simone, ni, ni Rizal, na si Elias talaga ang nagpapa, ano mo, ang magpapatuloy ng revolusyon kasi selfless. Nabigo si Simone dahil makasarili. Kaya walang lumakaman para sa mahal ng kumpan, sarili pa kayo ng interes. Walang mahal. Paalala ang buhay ng Lord sa atin. Nang siya'y mapaslan, ipinagpatuloy ng bayan ang kanyang laban. Bagamat magugo at mahirap ang labing apat na taong paglaban sa Ligador, sa huli, napatunayan natin na sa pagkakaisa ng mga gawang mabuti at maliliit na tao, maaaring matamot ang pagbabago. Di ba? So, ang daming lessons na pinapakita sa atin ng lugar na ito. Ginagaya ng mundo ngayon, kahit hanggang sa hobo, ang makayapang protest na pinakita natin sa mundo ng people power revolution. Ano nga ng inyong political leadings? Eh, ma-appreciate nyo dapat to. Kasi kung ano man yung nangyari pagkatapos ko, ibang istorya yun. At yun yung dahilan kung bakit may mga pangit tayo yung nilalakis. Nakaiba doon sa pinaglaban natin ng 1986. Pero ganyan talaga. Kailangan magtanong tayo, batay sa ating kasaysayan, magsalisik ng ating puso bilang isang bayi. Ano ang kailangan natin gawin? Sa buluan ito, na kwento ng people power, naalala natin ang kwento ng isang business man. Napakayaman na. Napakayaman. Napakayaman. Siya so, may ari ng food corporation. Siya so, may ari ng iba't ibang mga uh, ano, iba't ibang mga kumpanya. Diba? Eh, alam nyo nung panong ng Cold War? Alam nyo yung Cold War? Gere yun eh. Yung... Kondoran. Kondoran. Gaya. At kondoran. Joke. I did not know what he said that. This guy that goes by the name of Joe, Jose Concepcion Jr. I think he's the founder of the OSG. Right? And of course, the father of our body, uh, Joey Concepcion. This man doesn't need to do anything for the country. He's already rich. But he organized and really had headed the national movement for free elections. This is the time when the big paper was running the elections in this country. Napakahira. Pero kailangan ba tayo ng vote? He could have just sat there. Bakit kailangan mong kalabanin ng kapangyarihan? Pero hindi. Nandun siya. Nangunguna. At sino kinongganize niya? Mayaman at mahino. At marami sa mga ito, anong ginawa? Mga volunteer. Pinagtanggol ang balota. Alam mo, may iyak kayo pag pinunod yung mga footage eh. Tinatali sa sarili ang mga balota bakit? Kasi may mga goods na gusto marami ang mga balota nito. Bakit kung hindi ko na narinig ngayon? Isang natural volunteer na tulad ni Rodrigo Ponce na dinibib ang pagiging natural volunteer. Ayaw ibigay ang balota. Ang mga balota, ang mga election returns sa mga tumukuhang goods, pinatay.
yung pagtindig ng namin at ni Joko no snap elections at pag-expose ng mga nangyayari noon na madugo amit sa ng people power revolution at alam niyo kung ano ang sinasabi ng Nagdel noon sa kanilang sarili it is better to light a candle than to curse the bad Naalala natin sa gitna ng Luzon, yung mga katulad ng taga-tablan na si Francisco Macabulos, General ng Revolusyon, yung mga taga-pampanga na katulad ni Jose Alejandrino, mga bulakin yung katulad ni Marcelo Esther Pilar, hmm. ang mga katulad ni Donia Mahora Agad ng Jason, ang mga defenders ng Bataan at Correido, ang mga katulad ni Mariano Llanera ng Nueva Esa. Bakit? Kasi ang mga katulad nila ang tumindig para sa kalayaan at mga karapan ng pantaho at tumulong sa kapro. Mga kabayani natin sa Central Zone. Diyan tayo ang gagaling. Nananalay tayo sa atin ang kanilang pagkakapilang lahat tayo. Ito ang pangalala sa atin sa kasaysay o ng kasaysay. O! Tayo ay kapampangan, Pulakenyo, Ilocano, Tagalog, at iba pa. Ipinamangal natin ang ating pagiging bahagi ng regyon. Minsan, sobra-sobra pa nga. At sinasabi natin, kapampangan naman ang, 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 ang pinakamagaling na lahat dito. O Pulakenyo naman ang pinakamagaling na lahat dito. Kapag naman natin katang lang, hindi natin sinasabi yan. <laughs> Ito ay para lang sa akin. Ito ay kinakaroon natin na bahagi tayo ng ngayon. Subalit, kaya din natin mag-ambak sa pagbubuo ng bansa. Na kaya mong tumulong, hindi lang dahil ang laki ng yan. O hindi lang may beses na ating yan. Kundi kaya din mong tumulong sa kapwa. Dahil siya ay kapatid mo. Sa katipunan kaya Dres Bolobasio. At sa pagiging Pilipino. Ito ang Pilipino. Magaling at mong at yan ang sinasabi ng kasaysayan. Sa uli, <clears throat> nais kong ipaalala kung ano ba ang definisyon ng kasaysayan. Ayon sa akin na ito, this is Zeus Salazar. Kasaysayan ay nagmula sa salitang lugar na sa isa. At dalawa ang pahulugan ng sa isa. Ito yung salaysay o kwento. At ito yung sa isa. Ano yung sa isa? Kahulugan, katutuman, kahulugan, kahulugan, kahulugan. Ano yung sabihin mo? I-connecta natin sa inyo, sa buhay niyo. Kayo ay mga salay sa inyo. Bawat isa sa inyo, nakita kayo mga folder ninyo kanina, no? Na may mga litrato ninyo, mga nagkagawa ko. Yan ang inyong salay sa inyo so far. Kayo ba ay mga salaysay na mahisaysay? Kayo ba ay relevant ang buhay ninyo? Di ba? May nalino kayo, pero pwede wala kayong saysay. At yan ang paalala lagi sa atin. Maraming makalino sa mundo nito na ang ginagawa, ginagamit ang talino para hatiin ang mamamayang pinto. Pinag-aaway-aaway tayo sa kanilang mga vlogs. Huwag <laughs> na huwag kayong maniniwala na hindi matalino ang mga taong tinutuhin yung pinakakala ninyong bolstar lang. May matatalino yung mga yan. Dahil hindi sila magkakawal ng gano'ng maraming followers kung hindi sila matalino. Pero paano yung binagamit ang talino ninyo? Pag-aaway-aaway tayo mga Pilipino, hindi naman makawala ang politika. Pero dapat ipakita din natin paano tayo magkakasama-sama. Pero sa atin yung sinyo salasa, ang kasaysayan ay mga salaysay na may salaysay. At ang katuloy ng definisyon ang nagsapasabot sa tanong na nakakalala. Para kanino? Mga salaysay na may salaysay para sa sinasalaysay ang buko ng tao o para kanino? Para sa bayan. Siyempre. 
Para kung pagkatayo ng saysay para sa kanya. Hindi ka lang simon o ibaka na ginagawa mo lang ng katalinungan, ginagamit ang talino mo para sa pansariling interes at para sa paghihiganti at personal ng mga katahinan. Para ka magiging Elias, selfless, self-denying, and according to Rizal, necessary qualities of a man who leads the revolution. Simple yan. Always believe in yourself. Bakit? Cliché. Pero hindi, alam mo sa dami ng nangyayama ngayon sa buhay natin. Ang hirap, hirap. Pag-aaral mo lang, hindi mo masikaso. Tapos pag tinamahal ka pa ng depression, love life. Yan, problema sa magulang. Maka ito ang problema ito. Existential problems, hindi tinatanong ng mga matatanda ng magulang natin o panon. O hindi lang nila sinasabi sa atin na tinatanong nila din yun. Nung panahon nila. Bakit ako nabubuhay? Anong size na yung nabubuhay ko? Totoong mga tanong na kapag hindi nasasapot, gusto lang lang kung kansin na kanilang buhay. But always remember, hindi mo kaya yung mag-uwi ng mundo, tandaan mo lang ikaw ay kandila. You are a candle. There's so much cynicism, so much so much bahayan, so much so much maghahaki sa bansa, so much so much kalungutan. Huwag niyong kakalimutan na yung kandila niyo, kayo, ay pwede magpabago ng buhay ng iba. Because if you will not give your life to other people, you will just die. But you know, people like Joe Kwan will never die. People like Minoy will never die. People like Makabulos, Goyo, they will never die because they gave their life to inspire others. Inspire others yun. Panahalo man. Why? Because that inspiration is contagious. Nakakahawa. At hindi mo alam. Ikaw nag-iisang iwala. Dumadami kayo. Para nung sinabi ni Boy Aquino sa isang speech niya. Alam mo, hindi ka nga mapapakain ng demokrasya ng human rights. Hindi na mapapakain yan. Wala magugutom ka dyan. Pero, madilim ang selda ng diktaduan. Isang kandilan kaya niya sindihin. Kaya magliwanag ng selda niyo. Democracy can light a candle. Human rights can light a candle. Di ba? Eh kayo, ganyan din kayo, kandila din kayo. At kaya mong gumami. Kaya mong mag-inspire. Do not underestimate the power of one. It is better to light the candle than curse the madness. Of course, everyone knows now that Joe Kwan is weak. He's sick, and I was able to interview him two years ago. He was collecting his thoughts in my questions. I wasn't able to interview him long, kasi alam na may pag-check. Inaalala na lang niya very briefly, hindi na niya naaalala na. But then I asked him, how do you want to be remembered in history? And this is the answer to me. Joe Kwan said, I hope that they'll remember me. That we are able to inspire people that if they want to help the country, they have to be involved. And your stories, ladies and gentlemen, even if I haven't read them, you are here, 20 of you, because your lives matter. Not just to yourself, to your achievements, to your school, but to other people. Huwag niyo kakalimutan. Mapili man kayo o hindi sa sampo. Ang importante, magmula ngayon, iisipin niyo, bahagi kayo ng isang mas malaking komunidad, ng isang mas malaking bansa. Pilipinas. At kahit anong gawin niyo sa araw-araw, ang iisipin niyo, kayo, at ang lahat 
ang ginagawa niyo sa araw-araw. Makasaysayan. Maraming po salamat. who will present the Certificate of Recognition to our guest of honor. The next week's 10 outstanding series of the Full Weeks Awards the Certificate of Appreciation to Professor Michael Charleston Shaw Briones Chua for his selflessly sharing time, inspiring words, and integrity as guest of honor for the 58th search for the 10 outstanding series of the Full Weeks given this 22nd day of July, 2019 at the Aquino Center, the Visita Tarilac City. Signed, Marie Concepcion Young, President of DOSB Foundation, and Jose Concepcion Jr., Chairman of DOSB Foundation and Founder of DOSB.